ప్రైజ్ లాడ్ ఏసుక్రీస్తు ప్రశస్త నామంలో బైబుల్ స్త్రీలు మనకు చక్కని పాఠాలు అనే కార్యక్రమానికి మీ అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఇది ఏథెన్స్ మహాపట్టణము గ్రీసు దేశానికి ఇది రాజధానిగా ఉంది గ్రీసు దేశం అని అంటే మీ అందరికీ అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ గుర్తొస్తున్నాడు కదా నిజమే మంచి యవనంలో చక్రవర్తిగా మారి ప్రపంచాన్ని అంతటినీ గడగడలాడించిన వాడు వీరాతి వీరులకు పుట్టినిల్లుగా గ్రీసు దేశం మనకు పరిచయం అయింది అంతేకాదు విద్యావంతులకు జ్ఞానులకు కూడా ఇది నిలయం అనేటువంటి పేరు కూడా ఈ దేశానికి ఉంది ఎందుకంటే ఫిలాసఫర్స్ అరిస్టాటిల్ సోక్రటీస్ ప్లేటో లాంటి గొప్ప గొప్ప జ్ఞానులు తత్వవేత్తలందరూ కూడా ఆ దేశం నుండి వచ్చారు ఈ పట్టణాలు ఎంతో మంది స్త్రీలు పురుషులు యవనస్తులు నివసిస్తా ఉన్నారు మేమందరం కూడా చాలా తెలివైన వారము అనేటువంటి గర్వం వీరిలో ఉంటూ ఉండేది అనమాట అయితే ఇలాంటి పట్టణానికి ఒక అద్భుతమైన సువర్ణ అవకాశం దొరికింది అదేంటో తెలుసా ప్రియులారా సువార్త గంటలు ఆ ప్రాంతంలో మ్రోగబడ్డాయి గొప్ప దైవజనుడు అపోస్తులు అయినటువంటి పౌలు గారు ఆ ఏథెన్స్ మహాపట్టణంలో అడుగు పెట్టారు ప్రియులారా అపోస్తుల కార్యంలో పదహారో అధ్యయనం చదివితే అక్కడ పుతోను అనేటువంటి దయ్యం పట్టిన ఒక యవనస్తురాలు ఆ ప్రాంత అంతటిని కూడా పాడు చేస్తా ఉంది దైవజనుడైనటువంటి అపోసులైన పౌలు గారు ఎంతో వ్యాకుల పడ ఏసు నామములు ఆ దయ్యమును వెళ్ళుపోమని ఆజ్ఞాపించగానే ఆమె దయ్యము నుండి విడుదల పొందుతుంది ప్రియులారా ఎంత ఆశ్చర్యం ఎంత అద్భుతం ఒక యవనస్త్రాల జీవితమే కాదు ఆ ప్రాంత వాసులు అందరూ కూడా బాగుపడతారు అయితే వారి దృష్టిలో అది బాగుపడడం కాదంట వారికి లాభ సాధనం పోయిందని చెప్పి అపోసులైన పౌలు గారిని శీల గారిని ఏం చేస్తారు తెలుసా విపరీతంగా కొట్టి బాధించి ఈడ్చుకొని తీసుకుని వెళ్ళి జైల్లో వేస్తారు బొండ వేసి ిగిస్తారు దేవుని మహాకృపను బట్టి మధ్యరాత్రి వేళ పౌలు శీలలు పాటలు పాడగా దేవుని స్థుతించగా అక్కడ మహాభూకంపం కలుగగా ఆ చెరసాల నాయకుడే రక్షించబడతాడు ఎట్టకేలక ఆ ప్రాంతం నుండి ఆయన బయటకు వస్తాడు విడుదల పొందుతాడు అక్కడి నుంచి ఆయన తెసలోనిక పట్టణానికి వస్తాడు అక్కడ కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది సువార్త ప్రకటిస్తుంటే ఆయన ఆటంక పరుస్తారు ఇబ్బంది పరుస్తారు అయినా ఆయన సువార్త ప్రకటించడం మానుకోడు అక్కడి నుంచి ఆయన బెరయాకు వస్తారు బెరయాలో కూడా చాలా ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితి వస్తుంది అక్కడ కూడా సువార్త ప్రకటించడం మానడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఏ తెన్స్ మహాపట్టణానికి వస్తాడు ప్రియులారా ఎక్కడికి వెళ్ళిన సువార్త ప్రకటన ఆయన ధ్యేయంగా చేసుకున్నాడు సువార్తను ప్రకటించకపోతే నాకు శ్రమ అని చెప్పినాడు సువార్త ప్రకటించటమే నాకు దేవుడిచ్చిన భారము బాధ్యత అని చెప్పాడు సువార్తను గురించి సిగ్గుపడవాడను కానుని కూడా చెప్పాడు సువార్త కొరకే బ్రతికాడు సువార్త కొరకే మరణించాడు సువార్తను ప్రపంచం అంతా విస్తరింప చేశాడు ఈ అపోసులైన పౌలు గారు అపోసుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన చదివినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఏ తెన్స్ పట్టణంలో ఆయన అడుగు పెట్టాడో ఆ పట్టణం అంతా నిజదేవుని ఎరుగక జీవిస్తుండడం ఆయన చూసినప్పుడట ఆయన హృదయం పరితాపం పట్టలేకపోయిందని అక్కడ వ్రాయబడింది అంటే ఆ పట్టణాన్ని చూసినప్పుడు ఆయన ఏడ్చాడు వాస్తవానికి ఆ పట్టణం చాలా విలువైన పట్టణం అలాంటి పట్టణంలోకి వెళ్ళి వా నేను ఎంత గ్రేట్ ప్లేస్కి వచ్చాను అని అనుకోవాలి కానీ ఆ పట్టణము రక్షణ పొందక ఉండటం చూసి ఆ పట్టణము దేవుని ఎరిగి ఉండకపోవడం చూసి ఆ పట్టణములో నిజ దేవునికి స్థలము లేకపోవడం చూసి ఆయన ఎంతో బాధపడతాడు ఏడుస్తాడు పిల్లలు చాలా మందికి ఏడుపు ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా భోజనం లేదని బట్టలు లేవని అయ్యో లాక్డౌన్ వచ్చింది మా పరిస్థితి ఏంటని కరు వస్తుందేమోనని లేకపోతే ఏవో విపత్కర పరిస్థితులను బట్టి ఏడుస్తారేమో కానీ నిజమైన దైవజనులు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో తెలుసా ఆత్మల రక్షణ కొరకు ఏడుస్తున్నారు అయ్యో పట్టణాలు పాడైపోతున్నాయే ఏసుక్రీస్తు నెరగక నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారే ఈ అల్పకాలం పాపభోగాన్ని నమ్ముకొని మరి శాశ్వతమైన రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారే అని నిజమైన దైవజనులు ఏడుస్తారు వాస్తవానికి అపోస్తుల కార్యంలో పదహారో అధ్యాయంలో జరిగిన సంగతులకు ఈ దైవజనుడు ఏడవాలి కొట్టినందుకు ఏడవాలి తిట్టినందుకు ఏడవాలి అన్యాయంగా మరి అక్రమంగా ఆయన మీద దొమ్మిగా పడి ఆయనని మరి ఇబ్బంది పెట్టి చెరసాల్లో వేసి బొండ వేసి బిగించినందుకు బాధపడాలి ఏడవాలి కానీ అలాంటి వాటికి ఏడవలేదు ఆయన ఆత్మలు నశించిపోతుంటే ఏడుస్తున్నాడు ప్రియులారా ప్రభువుని తమ దేవునిగా కలిగి లేని ప్రజలతో నిండి ఉన్నటువంటి ఆ పట్టణంలో ఆయన అందించిన సువార్త వృధా కాలేదు ప్రియులారా అపోసు నేను పౌలు గారు కార్చిన కన్నీరుకు ఆయన ప్రకటించిన సువార్తకు ఆయన కలిగిన ప్రసవేదనకు ఫలితంగా రక్షించబడినటువంటి స్త్రీయే ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న బైబిల్ స్త్రీ ఆమె పేరే దమరి ఈమె బైబుల్లో పదిహేడవ అధ్యాయం అపోసుల కార్యంలో ముప్పై నాలుగో వచనంలో దాచబడి ఉంది ఒకే ఒక్క వచనంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈమె పేరు వ్రాయించాడు అపోసుల కార్యాన్ని ఎవరు రాశారంటే లూకా గారు వ్రాశారు లూకా గారు ఎవరంటే అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు గారి యొక్క జతపని వాడు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పాలి చాలా విద్యావంతుడు ఇతడు జ్ఞాని అంత మాత్రమే కాదు ఇతడు వైద్య శాస్త్రాన్ని కూడా అభ్యసించిన వైద్యుడు అనమాట నాలుగు సువార్తలు వ్రాసిన సువార్తికులలో ఒకనిగా ఈ లోకా గారు కూడా ఉన్నారు లూకా సువార్త వ్రాసాడు 
అంత మాత్రమే కాదు అపోస్తుల కార్యాలు కూడా రాశారు ఈ పదిహేడవ అధ్యాయ ముప్పై నాలుగు వచనంలో దమరి అనేటువంటి స్త్రీని పరిచయం చేయడం జరిగింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆమె పేరు వ్రాయించకుండా ఆ అధ్యాయాన్ని ముగించాలనుకోలేదు ఆ ముప్పై నాలుగో ఇలా ఉంది ప్రభువును విశ్వసించి హత్తుకొని వారిలో అరియోప గీతుడైన దియోన్యూసియు దమరి అనేటువంటి స్త్రీ మరికొందరు కూడా వారిలో ఉండిరి అనే మాట మనం చూస్తున్నాం కొంతమంది బైబిల్ పండితులు ఈ దియోన్యూసియు దమరిని భార్య భర్తలు అంటారు అయితే బైబిల్లో అంత క్లారిటీ లేదు ఈమె జీవిత అనుభవాలు అలా తీసి పారేసేటువంటి స్వల్పమైన అనుభవాలు కాదు ప్రియులారా ఈమె జీవితం ఈరోజు వాక్యం వింటున్న నీకు చెప్తున్న నాకు ఎన్నో గొప్ప ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్పించేదిగా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మన జీవితాలు ఆస్వాదించబడతాయి కృంగిపైన స్త్రీలకు బలహీనమైన స్త్రీలకు క్రీస్తుకు దూరంగా జీవించేటువంటి కుటుంబ నేపథ్యాలు కలిగిన స్త్రీలకు ఈమె జీవితం ఎంతో మార్గదర్శకంగా ఉంది ఆదర్శవంతంగా ఉంది మొట్టమొదటిగా ఈమె ఏ తెన్సు అనేటువంటి పట్టణమునకు చెందిన స్త్రీగా మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాం ఎప్పుడైతే అపోస్తుడైన పౌలు గారు ఏ తెన్స్ పట్టణంకు అడుగు పెట్టారో యథావిధిగా ఆయనకున్న అలవాటు ఏంటో తెలుసా కనబడిన వాళ్ళందరికీ దేవుని గురించి చెప్పడమే కనబడిన వాళ్ళందరికీ సువార్త ప్రకటించడమే అలా ఆయన చెప్తూ పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ఆయన సంత వీధుల్లోనూ సమాజ మందిరాల్లోనూ చేరి భక్తులైనటువంటి వారితో యూదులతో అక్కడ ఉన్న వారందరితో తర్కిస్తూ వస్తున్నాడట ఎపికూరీలు స్తోయికులు అనేటువంటి గ్రీకుల తెగలవారు అక్కడ ఉన్నారు వారు చాలా జ్ఞానవంతులు అలాంటి వాళ్లతో కూడా పౌలు గారు క్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతున్నారు ప్రభు గురించి మాట్లాడుతున్నారు దేవుని సువార్తను ప్రకటించడం సిగ్గుపడక్కర్లేదు ఇంకో మాట చెప్పిన సువార్తను ప్రకటించడానికి నువ్వేవో ట్రైనింగ్లు అవ్వక్కర్లేదు సువార్తను ప్రకటించడానికి పిహెచ్డీలు చేయక్కర్లేదు రక్షణ పొందిన అనుభవం నీకుంటే చాలు క్రీస్తు యేసును రుచి చూచిన అనుభవం నీకుంటే చాలు నీ స్వ అనుభవమే నీ సాక్ష్యమే సువార్తగా ప్రజలకు అందించవచ్చు నిజంగా నువ్వు రక్షించబడిన అనుభవం నీకుంటే నువ్వు చెప్పకుండా ఉండలేవు నోరు మూసుకుని ఉండలేవు చెప్తానే ఉంటావు ఈ పౌలు గారు కూడా అలా చెప్తూ చెప్తూ ఉండగా అక్కడ ఉన్న కొంతమంది వ్యతిరేకమైన వారు విరోధమైన వారు ఏం చేశారో తెలుసా నువ్వు మాకు కాదు చెప్పేది ఇదిగో మా ఏ తెన్స్ పట్టణ ప్రజలందరం కూడా కలుసుకునే ఒక మీటింగ్ ప్లేస్ ఉంది దానిని ఏమంటారంటే అరే యోపగు అనేటువంటి సభాని పిలుస్తారు అక్కడ దగ్గర మా వాళ్ళందరూ అక్కడికి వస్తారు అందరి ముందు చెప్పంటాడు ఆ పౌలు గారు అంటారు ఒకరున్నా చెప్తాను వందల మంది ఉన్నా చెప్తాను నేనేం సిగ్గుపడను నేనేం భయపడను ధైర్యంగా వెళ్తాడు అరే యోపగు అనేటువంటి సభ ఎదుట నిలబడి పౌలు గారు ఆ రోజు సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉంటాడు మీరు పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన చదివితే ఏ తెన్స్ ప్రజలారా అని స్టార్ట్ చేసి నేను మీ పట్టణంలో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీ పట్టణం నాకు చాలా అందంగా కనబడింది చాలా గొప్పగా కనబడింది మీకు చాలా దైవభక్తి ఎక్కువ ఉంది ఎక్కడ చూసిన విగ్రహాలు కనబడ్డాయి అయితే నాకు ఒక బలిపీఠం కనబడింది అన్ని బలిపీఠాల మీద అందరి పేర్లు ఉన్నాయి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి కానీ ఈ ఒక్క బలిపీఠం మీద మాత్రం తెలియబడని దేవునికి బలిపీఠము అని రాయబడింది అంటే మీరు ఎంత మంచి వాళ్ళు అంటే మీరు ఎంత దేవతా భక్తి కలిగిన వాళ్ళు అంటే మీరు చేస్తున్న ఆరాధన విషయంలో మీకు సంతృప్తి లేక ఒకవేళ మేము ఎవరినైనా మర్చిపోతామేమో అనుకొని ఆ తెలియబడని దేవుడు అన్నోన్ గాడ్ అనేటువంటి ఒక దేవుడికి కూడా మీరు బలిపీఠం కట్టారు వెరీ గుడ్ మీరు చాలా గొప్పవారు ఇప్పుడు ఆ తెలియబడని దేవుడు ఎవరినో నేను చెప్తున్నాను ఆయన యేసు క్రీస్తు ఈయన జగత్తును సృజించిన వాడు ఆది సంభూతుడు అల్ఫా ఓమేగా మొదటివాడు కడపటివాడు ఆయనే ఆయనే మనల్ని పుట్టించాడు ఆయనను బట్టే మనం చలిస్తున్నాం ఆయనను బట్టే మనం ఉనికి కలిగి ఉన్నాం ఆయనే మనకు జీవనాధారమై ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తా ఉంటే అక్కడ చాలా మందికి కోపం వచ్చింది ఇతడు వదరబోతని కొంతమంది అన్నారు అపహాసకుడు అని చెప్పి కొంతమంది అన్నారు ఇతడు అన్య దేవతల్ని ప్రచురం చేస్తున్నాడు మత ప్రచారకుడు అని కొంతమంది అన్నారు అయితే ప్రియులరా ఆ వచనాలు మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే ముప్పై రెండు వచనం దగ్గరకు వచ్చేసరికి మృతుల పునరుద్ధానం గురించి పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంతమంది అట ఆయన అపహాస్యం చేశారట రెండో వర్గం వాళ్ళేమో తర్వాత వింటాంలే అని వెళ్ళిపోయారట మూడో బ్యాచ్ ఒకటి ఉన్నారు వాళ్ళు మాత్రము ఆయన చెప్పిన మాటలను విశ్వసించారట అంగీకరించారట పౌలు చెప్పిన క్రీస్తును హత్తుకున్నారంట వారిలోనే ఈ దమరి అనేటువంటి ఒక స్త్రీ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా ఈ దమరి కూడా ఈ అరయోపగు అనేటువంటి ఆ సభలో ఉన్నటువంటి స్త్రీగా మనం చూస్తున్నాం ఏథెన్స్ పట్టడం దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే మేము చాలా జ్ఞానవంతులము అని అతిశయపడే వారికి సాదృశ్యంగా ఉంది అలాంటి పట్టణంలో ఈ దమరి కూడా నివసిస్తా ఉంది నేను అనుకుంటాను ఈ దమరికి సువార్త వినబడనంత వరకు కూడా ఈమె కూడా అదే అపోహలో ఉంది నేను చాలా జ్ఞానిని నేను చాలా తెలివైన దాన్ని మా దేశము మా ప్రాంతము లేకపోతే ఈ యొక్క ఏథెన్స్ పట్టణము ప్రపంచంలో పేరెనిక గలిగినటువంటి పట్టణము అందరికంటే మేమే జ్ఞానులు అనేటువంటి ఆ అతిశయంలో ఆమె జీవించిన ప్రియులారా ఈ రోజుల్లో కూడా చాలా మంది తమకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి తమకున్న ధనమును బట్టి తమకున్న పలుకుబడిని బట్టి
ప్రోత్సహించొద్దు కానీ భూమి మీద కృప చూపించున్న నీతి న్యాయాలు జరిగించుచున్న యహోవాను బట్టి అతిశయపడాలి ఇరవై ఒక కీర్తనలు అంటాడు కొందరు గుర్రాలను బట్టి రథాలను బట్టి అతిశయపడతారు కానీ మనమైతే మన ప్రభు అయిన క్రీస్తున అతిశయపడాలి ఈ లోక జ్ఞానము దేవుని దృష్టిలో వెర్రితనం అని మొదటి కొరింది పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినలో ఉంది ప్రియులారా యోగ గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిలో యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటే జ్ఞానమని దుష్టత్వాన్ని విడిచిపెట్టడమే వివేకమని నరులకు సెలవిచ్చిన మాట మనం చూస్తున్నాం జ్ఞానం అంటే ఏంటో తెలుసా ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడమే ఈ లోక డిగ్రీలు కాదు జ్ఞానం అంటే ఈ లోకంలో సంపాదించేటువంటి తెలివితేటలు కాదు జ్ఞానం అంటే యహోవాను సంపాదించుకోవడమే జ్ఞానం అంటే మరి ఇందులో చాలా మంది స్త్రీలు జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల కుటుంబాలు నాశనం చేసుకుంటున్నారు ఈ దమరి కూడా దైవ జ్ఞానము లేనిదే అంటే లోక జ్ఞానం ఉన్నదని అతిశయపడుతుంది కానీ ఉండవలసిన జ్ఞానం ఆమెకి లేదు దైవికమైన జ్ఞానం లేనందువల్ల ఆమె చాలా నష్టపోయింది ప్రియులారా ఓషియా గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయులు అంటాడు నా జనులు జ్ఞానము లేక నశించిపోతున్నారని ఈ రోజు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మీకు జ్ఞానం ఉన్నదా మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానం కొద్దుగా ఉంటే అతడు దేవుని అడగాలని యాకోబ్ ఒకటి ఐదులో మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా సొలోమోను ప్రభు అడుగుతాడు సొలోమోని నీకు ఏం కావాలి అని అంటే సొలోమోని అంటాడు మొదటి రాజుల గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో ప్రభు నాకు జ్ఞానం కావాలయ్యా ఎప్పుడైతే సొలోమోని జ్ఞానం అడుగుతాడో దేవుడు జ్ఞానంతో పాటు సమస్తం ఇస్తాడు నువ్వు రాజుల బలం అడగలేదు ఐశ్వర్యాన్ని అడగలేదు ఘనతను అడగలేదు జ్ఞానం అడిగావు కాబట్టి జ్ఞానంతో పాటు నీకు సమస్తం ఇస్తానన్నాడు బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వ సంపదలు క్రీస్తునందు గుప్తమై ఉన్నవని కొలసి రెండవ అధ్యాయ మూడవ వచ్చిన మనం చూస్తున్నాం ప్రియులారా జ్ఞానము చాలా అవసరం ఆ జ్ఞానం ఎవరో కాదు మన ప్రభు వారే ఆయనను కోరుకున్న వారే జ్ఞానమును కోరుకున్న వారు ఆయనను అంగీకరించిన వారే జ్ఞానాన్ని అంగీకరించిన వారు నేను ఒక మాట చెప్తాను ఒకవేళ లోకంలో నువ్వు విద్యావంతురాలు కాకపోవచ్చు డిగ్రీలు చదివిన దానివి కాకపోవచ్చు నీ పేరు క్రింద ఇంత పొడుగు బిరుదులు లేకపోవచ్చు ఈ ప్రపంచంలో అందరికన్నా తెలివి తక్కువదా నువ్వు కావచ్చు కానీ నువ్వు క్రీస్తుని అంగీకరించిన బిడ్డవైతే నువ్వు సువార్తను అంగీకరించిన బిడ్డవైతే ఈ ప్రపంచంలో విద్యావంతుల కంటే నువ్వు జ్ఞానవంతురాలు అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది కోటి విద్యలు కూటి కొరకే అంటారు ఈ లోకంలో నువ్వు చదువుకునే చదువులు చేసే ఉద్యోగాలు సంపాదించే జ్ఞానం ఈ లోకం మట్టుకు అవసరం కానీ పరలోక రాజ్యం చేరాలంటే నిత్య జీవం పొందాలంటే ఆత్మీయ జ్ఞానం చాలా అవసరం ఒక నదిలో పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన ఒక అబ్బాయి నావు నడుపుకుంటూ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు ఆ నావులోకి ఒకసారి ఒక పండితుడు ఎక్కాడు పండితులకు ఎప్పుడు ఒక ఉద్రేకం ఉంటది వాళ్ళు చాలా విద్యావంతులు అని జ్ఞానవంతులు అని అనేకులకు చూపించుకోవాలని ఆశపడుతా ఉంటారు ఆ యవను వస్తుండి ఇలా అడుగుతున్నాడు ఒరే నీ ఖగోళ శాస్త్రం వచ్చా అన్నాడు ఆ అదేం శాస్త్రం సార్ అంటే అదే రా ఆకాశంలో నక్షత్రాల గురించి సూర్యుడు చంద్రుడు గురించి అంతరిక్షం గురించి తెలిపే శాస్త్రమే ఖగోళ శాస్త్రం వచ్చా నీకంటే సార్ నాకు రాదు సార్ చిన్నప్పుడే మా నాన్నగారు చనిపోయారు సార్ నాకు రాదు సార్ చదువుకోలేదు సార్ అంటే ఒరే అయితే నీ జీవితం ఇరవై ఐదు శాతం వేస్ట్ రా అన్నాడంట ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళేసరికి ఒరే నీ కనీసం భూగోళ శాస్త్రం వచ్చా అంటే సార్ నాకు అది కూడా రాదు సార్ అంటే అయితే నీ బతుకు ఇంకో ఇరవై ఐదు శాతం వేస్ట్ రా అన్నాడట ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత నీకు జీవశాస్త్రం వచ్చా అని అన్ని శాస్త్రాల గురించి అడుగుతున్నాడు సార్ రావు సార్ అంటే అయితే నీ బతుకు ఇంకో ఇరవై ఐదు శాతం వేస్ట్ అన్నాడు అంటే మొత్తం డెబ్బై ఐదు శాతం వేస్ట్ అన్నాడు పిల్లోడు చాలా బాధపడ్డాడు పడవ ముందుకెళ్తుంది నది మధ్యకు వచ్చేసరికి సడన్ గా వాతావరణం మారిపోయింది మబ్బులు పట్టాయి ఆ మబ్బుకి గాలి తోడైంది గాలికి పడవే కొంచెం అటు ఇటు ఊగడం ప్రారంభించింది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి వచ్చింది ప్రియులారా అప్పుడు పిల్లగాడు అంటున్నాడు సార్ ఇందాక నుంచి నాకు ఖగోళ శాస్త్రం వచ్చా భూగోళ శాస్త్రం వచ్చా జీవశాస్త్రం వచ్చా రసాయన శాస్త్రం వచ్చా అని అడుగుతున్నారు కదా సార్ మరి మీకు ఈత శాస్త్రం వచ్చా అని అన్నాడు ఒరే ఈత శాస్త్రం అంటే ఏంట్రా అంటే సార్ ఇప్పుడు కొద్దిసేపట్లో మన పడవ బోల్తా కొట్టబోతుంది ఎందుకంటే వాతావరణం మారిపోయింది ఈ యొక్క నది కూడా పొంగుతా ఉంది గాలి భయంకరంగా వేస్తా ఉంది ఈ పడవ నేను కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాను ఏదో ఒక సమయంలో పడవ బోల్తా కొడుతుంది సార్ మరి నేను ఏ శాస్త్రం నేర్చుకోకపోయినా ఈత శాస్త్రం నేర్చుకున్నాను సార్ మరి మీ సంగతి ఏంటంటే ఒరే అన్ని నేర్చుకున్నాను ఇది నేర్చుకోలేకపోయాను రా ఎలాగైనా నువ్వే రక్షించరా అని అంటున్నాడు పాప ఆ పిల్లగాడు రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కానీ వాడి వల్ల అవ్వలేదు ఆ నిజంగానే ఆ పడవ బోల్తా కొట్టింది అన్ని శాస్త్రాలు వచ్చిన వాడు మరి మునిగి చచ్చిపోయాడు ఈత శాస్త్రం నేర్చుకున్నవాడు ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు వచ్చాడు పిల్లరా ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని శాస్త్రాలు నేర్చుకున్నా ఏసయ్య శాస్త్రం దైవికమైన శాస్త్రం ఆత్మీయ శాస్త్రం ఈ విద్య నేర్చుకోకపోతే దేవుని దృష్టిలో నువ్వు వెర్రివాడవి వెర్రి దానవే లూకాసువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఒక గొప్ప ధనవంతుడు ఉన్నాడు ప్రిలారా అతని ఆస్తికి అంతే లేదు అతని జ్ఞానానికి అంతే లేదు అతని తెలివికి అంతే లేదు ఒక బిజినెస్ తర్వాత 
నాశమైపోయింది అవును పిల్లారా ఏసు ఇచ్చే రక్షణ నువ్వు పొందుకోకపోతే ఏసేని సొంతం చేసుకోకపోతే ఈ లోకల నీకు ఎంత ఉన్నవి అర్థమే కదా సిద్ధార్థ అనేటువంటి గొప్ప వ్యక్తి నాడు కాఫీ డే సంస్థను స్థాపించాడు ఆయన కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎస్ఎం కృష్ణ గారి యొక్క అల్లుడు ఆయన ఎంతో ధనవంతుడు పేరెన్నిక కలిగిన వాడు ఒకరోజు చాలా జ్ఞానంగా ప్రవర్తించి మార్నింగ్ వాక్ అని వెళ్ళిపోయి ఆ యొక్క నదిలో మునిగి చనిపోయాడు ఎందుకో తెలుసా నేను ఇన్ని సంపాదించాను కానీ నాకు శాంతి లేదు సమాధానం లేదు వీళ్ళందరి ముందు నేను ఒక అజ్ఞానిగా మిగిలిపోయాను నేను ఒక చేతకానివనిగా మిగిలిపోయానని ఒప్పుకోక తప్పలేదు సులోమో ఎంత సంపాదించిన ప్రసంగి గ్రంథులు ఇదే రాశాడు లోకం అంతా వ్యర్థము ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా వ్యర్థం అనేవి రాశాడు కానీ ఒకటి చెప్పన క్రీస్తు నందు జీవితం మాత్రం ఎప్పటికీ వ్యర్థం కాదు ప్రిల్లరా అది ఎప్పటికీ విలువైనటువంటి జీవితమే ఈ జ్ఞానం మనం సంపాదించుకుందాం ఈమె ఈ పట్టణంలో నివసిస్తూ నేను జ్ఞానిని కదా అనేటువంటి అతిశయంతో ఉంది మరి సామెతల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో కూడా నేను జ్ఞానిని కదా నువ్వు అనుకోవద్దు నీ పూర్ణ హృదయంతో ఆయన ఎందు నమ్మకం ముంచుమంటాడు ఇలాంటి అజ్ఞానమైనటువంటి జీవితంతో దేవునికి వ్యతిరేకమైన జీవితంతో లోకానుసారమైన జీవితంతో నిజ దేవుని ఎరుగని స్థితిలో ఏవేవో మూఢ నమ్మకాలతో బ్రతుకుతున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్న ఈమెకు దేవుడు గొప్ప ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు సువార్తను ఆమె దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు పిల్లరా ఆ ప్రాంత ప్రజల మధ్యలో అపోసులైన పౌలు గారు సువార్త ప్రకటిస్తుంటే ఈమె కూడా వాళ్ళ మధ్యలో ఉంది నాకెందుకు అని వెళ్ళిపోలేదు కానీ ఆ రోజు ఆమె చేసిన రెండో పని ఏంటో తెలుసా ఆమె పౌలు గారు చెప్తున్నటువంటి సువార్తను విన్నది ఆమె సువార్తను ఆలకించింది అపోసుల కార్యంలో పదిహేడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చిన చూసినప్పుడు అక్కడ వినినప్పుడు అనే మాట చూస్తున్నాం అంటే వినిన వారి గుంపులో ఆమె కూడా ఉన్నది అవును పిల్లరా అదే ఆమె జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది అదే ఆమె జీవితాన్ని పరలోక వాసిగా చేసింది అదే ఆమె జీవితాన్ని భాగ్యవతిగా చేసింది అదే ఆమె జీవితాన్ని దేవుని బిడ్డగా మార్చడానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చింది ప్రియులారా ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు దేవుని గురించి వింటున్నావా ఏమన్నా వింటాను కానీ ఏసుపురం గురించి నాకు వినబుద్ధి కావట్లేదండి అది నాకు బోరుగా ఉంటుందండి ఏసుపురం గురించి వింటే మారిపోతాను అన్న భయం వేస్తుందండి ఏసుప్రభు మాటలు వింటే నేను ఎక్కడ బాగుపడిపోతానని భయం వేస్తుందండి అంటూ ఉంటారు చాలామంది నువ్వు వింటే బాగుపడతావు ప్రియులారా ఎనభై ఒకటో కితం ఎనిమిదో వచనంలో ప్రవ్వారు ఇలా అంటున్నారు ఇస్రాయేలు నా మాట వింటే నీకు ఎంత మేలు వింటున్నావా వినుట వలన విశ్వాసం కలుగునని రోమా పది పదిహేడులో మనం చూస్తున్నాం ఈ స్త్రీ దేవుని మాటలు వింది ఈ రోజులో చాలా మంది కల్పనా కథలు వింటా ఉంటారు రాజకీయ వార్తలు బాగా వింటారు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి పడుకునేదాకా ఇప్పుడు ఈ టీవీ ఒకటి పెట్టుకొని కరోనా గురించి వింటా ఉంటారు లేనిపోయిన టెన్షన్లు తెచ్చుకొని గుండు పోటు తెచ్చుకుంటా ఉంటారు లేకపోతే బీపీ పెంచుకుంటూ ఉంటారు అంటే కరెంటు న్యూస్ తెలుసుకోద్దని అనట్లేదు కానీ ఇంకా పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా నువ్వు ఆ విషాదమైనటువంటి వార్తలు వింటా ఉంటే నీలో బలహీనత వస్తుంది నువ్వు కృంగిపోతావు బలహీనం అయిపోతావు దేవుని మాటలు విను బలపడతావు దేవుని మాటలు వింటే శక్తితో నింపబడతావు అందుకే యాకోపత్రిక ఒకటి పంతొమ్మిది అన్నాడు వినుటకు వేగిరుపాటు కలిగిన వారిగా ఉండాలి వ్యర్థమైన ముసలమ్మ ముచ్చట్లు కాదు మరి వ్యర్థమైన మాటలు కాదు కల్పనా కథలు కాదు కళ్ళబుల్లి మాటలు కాదు వాళ్ళ స్టోరీలు వీళ్ళ స్టోరీలు కాదు నీ స్టోరీ విను బైబిల్ గ్రంథం నీ నా జీవితాలను బయట పెట్టేటువంటి గ్రంథం నీ నా జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలకు పరిష్కారం చెప్పేటువంటి గ్రంథం వింటావా కొంతమంది ఇలా టీవీలలో మరి యూట్యూబ్లో దేవుని వార్త మనం వింటుంటే కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా వింటున్నారనుకోండి వాళ్ళు పక్కకి లేచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు లేకపోతే చీ కట్టే ఇలాంటి కట్టే సినిమా పాటలు పెట్టు లేకపోతే జోకులు పెట్టు మరి లేకపోతే అల్లరితో కూడా ఆట పాటలు పెట్టు వాక్యం వద్దు అంటూ ఉంటారు కొంతమందికి వాక్యం వింటా ఉంటే పాములు తేళ్లు జర్లు మీద పాకేస్తున్నట్టు ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితం అంత బయటకు వస్తుంది కదా అందుకని పదిహేను ఇరవై ఆరు నిర్గమాకాండంలో నేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న మాటలు మీరు వింటే మీకు స్వస్థత కలుగుతుంది ఐగుప్ తీలికలు ఏ తెగులు కూడా మీకు రానే ఉన్నాయి అంటాడు ఒకటి ఇరవై ఒకటి యశ్యా గ్రంథంలో సమ్మతించిన మాట వింటే భూమి యొక్క మంచి పదార్థాలు మీరు అనుభవిస్తారని ప్రభువారు సెలవిస్తూ ఉన్నారు మాట వినడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ప్రియులారా ఐదు ఇరవై నాలుగు వ్యూహాన్ సువార్తలో నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవం కలిగిన వాడు ఈ సహోదరి ఆ రోజు సువార్త విన్నది తన రెండు చెవులు తెరుచుకున్నది అంతవరకు ఆమెకి ఏసు ప్రభు అంటే ఎవరో తెలీదు అంతవరకు తాను చేసేదే సత్యం అనుకుంది పేతూరు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాడు చాలా నిరాశలో ఉన్నాడు రాత్రంతా ప్రయాసపడిన ఒక్క చేప కూడా దొరకలేదు కానీ ఆ రోజు అదృష్టవశాత్తు యేసు ప్రవర్ తన నావలోకి ఎక్కినప్పుడు ఆయన అన్నారు నీ నావను కొంచెం లోతుకు నడిపించి వలవైపోతురు అనగానే ఆయన మాట విన్నాడంతే ఎగ్జాక్ట్గా ఇంక ఏ మాట చెప్పలేదు నువ్వెవరో అయ్యా నేను ఎంతో అనుభవజ్ఞుణ్ణి ఎంతో సీనియర్ని పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ గలీలియ సముద్ర తీరంలో తిరుగుతూ ఎక్కడ చేప ఉందో ఎక్కడ రొయ్యి ఉందో నాకు బాగా తెలుసు
ఎంతో ప్రవ్వారు చెప్పిన మాటకు లోబడంగానే ఒక అద్భుతం చూశాడు ఈరోజు అద్భుతం చూడాలనుకుంటున్నారా ప్రియ తల్లులారా ఆయన మాటకు లోబడు ప్రియ తల్లి నువ్వు ఆయన మాటకు లోబడితే నీ ఇంటి వారు కూడా దేవునికి లోబడతారు నువ్వు లోబడితే నీ పిల్లలు లోబడతారు నువ్వు లోబడితే నీ భర్త లోబడతాడు వినడం అంటే కేవలం చెవులతో వినడమే కాదు ఆ మాటలకు లోబడ్డం కూడా నువ్వు లోబడితే ఎంత ఆశ్రదించబడతావు వచ్చిన పిల్లగాడు చెట్టు కింద కూర్చుని ఆడుకుంటా ఉంటే వాళ్ళ నాన్న ఒక పది అడుగుల దూరంలో ఉన్నాడు సడన్ గా వాళ్ళ నాన్న పిల్లగాడిని చూసి నాన్న త్వరగా నా దగ్గరకు పరిగెత్తుకుని రా అన్నాడంట అదే మన పిల్లలు అయితే ఎందుకు నువ్వే రా నేనెందుకు రావాలి ఆయన ఇప్పుడే రావాలా ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నాను నేను రాను అంటారేమో కానీ ఆ పిల్లగాడు వాళ్ళ నాన్న మాట అంటే మాట వెంటనే పరిగెత్తుకొచ్చాడట వాడు ఇలా రాగానే ఆ చెట్టు మీద నుండి ఒక భయంకరమైన సర్పం కింద పడిందంట వాడు లోబడ్డాడు కాబట్టి ఆ రోజు బ్రతికాడు లేకపోతే చచ్చిపోయేవాడే కదా దేవుడు కూడా కొన్నిసార్లు నీకు కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాడు పాపం విడిచి రండి సువార్తను నమ్మండి నిత్యరాజ్యాన్ని పొందుకోండి ఇదిగో పాపమును విడవండి చెడు వ్యసనాలు విడవండి దుర్మార్గతను విడవండి పరిశుద్ధతను నేర్చుకోండి దీనత్వాన్ని నేర్చుకోండి ఇదిగో నమ్మకంగా బ్రతకండి ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే మన మంచి కొరకే మన మేలు కొరకే మరి నువ్వు లోబడుతున్నావా వింటున్నావా ఈ సహోదరి కూడా ఆ వినేవారి గుంపులో ఉంది ఆత్మ సంగములతో చెప్పుచున్న మాట చెవిగల వాడు వినునుగా కానీ మనం రెండవ అధ్యాయము ప్రకటన రంధ్రంలో చూస్తాం కదా విను వారికి నా మాటలు క్షేమ సాధనాలు కావా అన్నాడు కాబట్టి ఆయన మాటలు వినేవారిగా మనం ఉందామా మూడవదిగా ఆమె చేసిన పనేంటో తెలుసా వినడం మాత్రమే కాదు అక్కడ కొంతమంది వినేసి ఆ పౌలు గారిని అపహాస్యం చేసి వెళ్ళిపోయారంట కొంతమంది అంతే దేవుని మాటలు విని అపహాస్యం చేస్తారు లేనిపోయిన భయంకరమైన నిందలు మోపుతూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళు ఇంకా నశించిపోయే గుంపులోకి వెళ్ళిపోతారు రెండో గుంపు ఏం చేశారో తెలుసా విని వినట్టుగా ఉండిపోయారు తర్వాత చూద్దాంలే అని వాయిదా వేశారు అంటే వాళ్ళు ఎస్ అనరు నో అనరు అనమాట వాళ్ళు తటస్థంగా ఉండిపోతారనమాట వాళ్ళు ద్విమనసు కలిగి జీవిస్తారనమాట కానీ ఈ మూడవ గుంపు ఉంది చూడండి వీళ్ళంట విశ్వసించారట ఆ గుంపులో దమరి ఉంది దమరి కూడా విశ్వసించింది మూడోది ఈమె జీవితంలో నా అనుభవం ఏంటంటే వినట మాత్రమే కాకుండా ఆ విన్న దానికి లోబడడం మాత్రమే కాకుండా విశ్వసించింది ప్రియులారా ఈరోజు నువ్వు విశ్వసిస్తున్నావా నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమన్నాడు ఆ రోజు ప్రవ్వారు మార్తతో మార్త నమ్మలేకపోతుంది ఏంటి ప్రవ్వ మా తమ్ముడు రోగిగా ఉన్నప్పుడే నీకు కబురు పంపిస్తే అప్పుడు రాకుండా చచ్చిపోయి మూడు రోజులు అయిన తర్వాత వచ్చావేంటి ప్రవ్వ ఇంకొప్పుడే చేస్తావు అన్నట్టు మాట్లాడుతా ఉంటే సర్వ అధికారాలు కలిగిన నా గురించి నీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా నువ్వు నమ్మితే నా మహిమ చూస్తావు రాయి బొర్లించండి అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత లాజరు బయటికి రానంగానే మూడు రోజులు చచ్చిపోయి కుళ్ళిపోయిన శవంగా ఉన్నటువంటి లాజరు బయటికి వచ్చాడు ప్రియులారా నమ్మితే నువ్వు ఆయన మహిమను చూస్తావు ప్రియులారా నమ్ముతున్నావా ఏసును విశ్వసిస్తున్నావా పదకొండవ జేపరి పత్రికలో విశ్వాస వీరులు ఉంటారు ప్రియులారా ఏబేల్ తర్వాత చాలా మంది కనబడుతూ ఉంటారు నోవాహు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు మోషే వీళ్ళందరూ కనబడతారు మరి విశ్వాసముతో వారు ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశారో విశ్వాసం అంటే నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపం ఏసుబ్రహ్మ దగ్గరకు వచ్చి ఆయన ఉన్నాడని తను వెతికే వారికి ఫలము దయచేస్తాడని నువ్వు నమ్మాలి నువ్వు నమ్మాలి చాలా మంది నమ్ముతారు యేసుప్రభు కూడా ఒక దేవుడేనండి యేసుప్రభు కూడా మంచోడేనండి అంటారు యేసుప్రభు కూడా కాదు యేసుప్రభువే సత్యం యేసుప్రభువే జీవం యేసుప్రభువే జ్ఞానం యేసుప్రభు వారే మార్గం అయి ఉన్నాడనే విషయం నువ్వు నమ్ముతున్నావా ఈ సృష్టికి సృష్టికర్త ఒక్కడే ఈ ప్రపంచానికి దేవుడు ఒక్కడే మరి ఆ దేవుడు నువ్వు విశ్వసిస్తున్నావా విశ్వసించేవాడు కలవరపడు అబ్రహము దేవుని విశ్వసించాడు విశ్వాసం ద్వారానే తన ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు విశ్వాసం ద్వారానే కుమారుని పొందుకున్నాడు విశ్వాసం ద్వారా అద్భుతాలు ఎన్నో చూశాడు ఈరోజు నువ్వు కూడా ప్రభు నన్ను విశ్వసించు విశ్వాసం ఎలా వస్తుంది అంటే వినుట వలన విశ్వాసం లూకా సువార్త పదో అధ్యాయంలోనూ యోహాన్ సువార్త పదకొండో అధ్యాయంలో మార్త మరి కుటుంబ విషయాలు అక్కడ ఉంటాయి యేసుప్రభారు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే మార్త విస్తారమైన పనులతో తొందరపడింది కానీ మరియా ఏసు పాదాల దగ్గర కూర్చొని బోధ వింటుందట అందుకే మరి యొక్క విశ్వాసం కలిగింది ఏసు ప్రభారు ఆ బేతనీయలో అడుగు పెట్టగానే పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయింది ప్రభు వారి దగ్గరికి ప్రవ్వ నువ్వు ఇక్కడ ఉండు ఉంటే నా తమ్ముడు చావుకుండును కదా అంటుంది ఎంత విశ్వాసం ప్రియులారా ఈ దమరి అనేటువంటి స్త్రీ దేవుని నెరగని స్త్రీ ప్రభు అంటే తెలియని స్త్రీ ఎప్పుడైతే సువార్త విన్నదో విశ్వసించింది నాలుగోది గామలో నా అనుభవం ఏంటో తెలుసా విశ్వసించి ఆగిపోలేదు క్రీస్తు ప్రభును హత్తుకుంది ప్రియులారా హత్తుకోవడం అంటే ఏంటంటే వెంబడించింది ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా నాకు ఈయనే దేవుడు ఈయనే సత్యవంతుడు ఈయనే నిజమైన దేవుడు అని గుర్తించింది ఇక ఆ బాటలో నడిచింది ఎంతోమంది ఆమెను వెనుకకు లాగారు ఎంతోమంది ఆమెను ఇబ్బంది పెట్టారు అందులోనూ ఆ పట్టణము మరి క్రీస్తుని వ్యతిరేకరించేటువంటి పట్టణంలో ఆమె సత్యం కొరకు స్తంభంగా నిలబడింది ప్రియులారా హత్తుకున్నట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తున్నాం ఈరోజు నువ్వు కూడా ప్రభును హత్త
నీ భర్త పరిస్థితి బాగాలేదా నీ పిల్లలు నీ మాట వినట్లేదా గందరగోళాలుగా ఉన్నాయా ఇబ్బందిగా ఉందా అయితే ప్రభువును హత్తుకో దేవుని జీవితాన్ని విడిచిపెట్టడు ద్వితీయ ఉపదేశకాండం నాలుగు నాలుగు ఇలా అంటాడు మీ దేవుడని హోవాను హత్తుకొని మీరందరూ నేటి వరకు సజీవులై ఉన్నారు ఆయనను హత్తుకునే వారిని దేవుడు విడిచిపెట్టడు ప్రియులారా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా రోగాలు వచ్చినా వ్యాధులు వచ్చినా విసుక్కోవద్దు ఆయనని వెంబడించడం మానద్దు వెనకడుగులు వెయ్యొద్దు మరి లాక్డౌన్ టైంలో దేవుని మందిరాలన్నీ మూతవేయబడ్డాయి కదా ఇదివరకులా ఆరాధనలు జరగట్లేదు కదా ఇదివరకులా దైవజనులు అందుబాటులో లేరు కదా ఇదివరకులా పరిస్థితులు కొన్ని మారిపోయినాయి కదా ఒకవేళ వాక్య మునికి సరైనంతగా దొరకకపోయినా ఒకవేళ నీ దైవజనులు నీకు అందుబాటులో లేకపోయినా నువ్వు దేవుని హత్తుకునే ఉండాలి ప్రియులారా యోబు అన్ని కష్టాలు నష్టాలు వచ్చాయి కదా ఒక్క రోజులోనే అన్నీ కోల్పోయాడు కదా చివరికి ఆరోగ్యాన్ని కూడా కోల్పోతే భార్య వచ్చి అంటుంది ఇంకా బుద్ధి రాలేదా నీకు దేవుణ్ణి దూషించి చచ్చిపో అని అన్నప్పుడు యోబు ఏమన్నాడు తెలుసా మూర్ఖురాలు మాట్లాడుతున్నట్లు మాట్లాడుతున్నావు ఏంటమ్మా ఆయన ఏమి అవివేకి కాదు నాకు కీడు కూడా పంపించాడు అంటే నా మంచి కోసమే పంపించాడు ఇది కూడా నేను అంగీకరిస్తున్నాను ఎహోవా ఇచ్చును ఎహోవా తీసుకుని పోయాను ఎహోవా నామనికి స్థుతి కలుగును గాక ఎంత మాత్రము నేను యథార్థతను వదలను అని తన భార్యతో కరాఖండిగా చెప్పాడు నలభై రెండు అధ్యాయం వచ్చేంత వరకు కూడా యథార్థతను వదలలేదు దేవుడు మరలా యోబును రెట్టింపుగా ఆశ్రదించాడు ఆయనను హత్తుకున్న వారిని దేవుడు ఆశీర్దిస్తాడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు నీ మీద ఉమ్మేశారో నీ తల ఎవరు దించారో నిన్ను ఎవరు నిందించారో వాళ్ళందరి ముందు నీ తల ఎత్తే రోజు దేవుడు తీసుకురాబోతా ఉన్నాడు ఆయన హత్తుకుని బ్రతుకుతావా దమరి హత్తుకుని బ్రతికింది చివరిగా దమరి అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏంటంటే దూడ అని అర్థం కాఫ్ అని అర్థం దూడ అంటే ఏంటి ఆవుకు పుట్టిన పిల్లల్ని గేదెలకు పుట్టిన పిల్లల్ని దూడలు అంటారు కదా ఆవు సాధు జంతువుగా మన అందరికీ తెలుసు అంటే ఈ దమరిలో ఒకప్పుడు ఈమె గర్విష్ఠిగా అంది కానీ క్రీస్తులోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత తన పేరుకు తగినట్లుగా నిజమైనటువంటి అనుభవానికి వచ్చింది ఆమె ఒక దూడ వంట అనుభవంలోకి వచ్చింది అంటే ఒక సాధుత్వం ఆమెలోకి వచ్చింది మృదుత్వం ఆమెలోకి వచ్చింది దీనత్వం ఆమెలోకి వచ్చింది అవును పిల్లరా ప్రతి స్త్రీలు దీనులుగా ఉండాలి గర్విష్ఠులుగా ఉండకూడదు మరి అహంకారులుగా ఉండకూడదు తామకున్నటువంటి వాటిని బట్టి అధిశయించకూడదు వినయాన్ని ధరించుకోవాలి విధేయతను ధరించుకోవాలి అణుకు కలిగి ఉండాలి ప్రియులారా మరి సౌమ్యత కలిగి ఉండాలి ప్రియులారా సాత్వికం కలిగి ఉండాలి ప్రియులారా ఈ మట్టి జీవితాన్ని జీవించింది అంతేకాదు దూడ పెరిగి పెద్దదై ఒక ఉపయోగపడేటువంటి జంతువుగా ఉంటుంది ఆవు గేదులు చక్కగా పాలిస్తాయి ఆ పాలు త్రాగిన వారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు కదా ఒక దూడ పుట్టిందంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అది ఇతరులకు ఉపయోగపడడానికి పుట్టిందని అర్థం నీ కుటుంబానికి నువ్వు ఉపయోగపడాలి నీ సంఘానికి నువ్వు ఉపయోగపడాలి నీ సమాజానికి నువ్వు ఉపయోగపడాలి నీ భర్తకు ఉపయోగపడాలి గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదట్టి ముఖ్యంగా అమూల్యమని సామెతల గ్రంథం మీరు చదవండి మీరు బాగా కంటత చెయ్యండి ఆ ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదో వచ్చిన కిరంద గనుక మనం చదివితే ఆ మాట తన పెనిమిటికి లాభప్రాప్తిని కలిగిస్తుందట తన పెనిమిటికి ఎంతో మేలు చేస్తుందంట ఆ కుటుంబానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందంట దీనులకు చేయి చాప్తుందంట ఎంతో మందికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందంట మరి ఈరోజు వాక్యం ఏంటంటే ప్రియ స్త్రీలారా మీ కుటుంబానికి మీరు ప్రయోజనకరంగా ఉన్నారా లేకపోతే వినాశకరంగా ఉన్నారా మీ కుటుంబానికి చెడ్డ పేరు తెస్తున్నారా మీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేస్తున్నారా మీ కుటుంబాన్ని అప్పులు పాలు చేస్తున్నారా మీ కుటుంబాన్ని పరువు తీసేస్తున్నారా మనం అడుగు పెట్టిన మెట్టినింటికి మేలు చేయాలి మనం పుట్టిన పుట్టింటికి మేలు చేయాలి ఇదిగో మన పిల్లలకు మేలుకరంగా ఉండాలి మన భర్తకు మేలుకరంగా ఉండాలి మన తల్లిదండ్రులకు మేలుకరంగా ఉండాలి సంఘానికి మేలుకరంగా ఉండాలి ఓనేసీము గురించి ఫెలోమోన్ పత్రికలో ఒక మాట అంటాడు మునుపితుడు నిష్ప్రయోజనమైన వాడే కానీ ఇప్పుడు నీకును నాకును ప్రయోజనకరమైన వాడు మన బలాన్ని ప్రభు కొరకు వాడాలి మనకున్న ధనాన్ని ప్రభు కొరకు వాడాలి అనేకులకు సువార్తను ప్రకటించాలి మన కన్నీటి బొట్టులు కార్చి అనేక మందిని ప్రభు దగ్గర నడిపించాలి నేను ఒక ఆమె గురించి విన్నాను రక్షించబడిన తర్వాత ఆ కుటుంబ సభ్యులందరి కొరకు ఆమె ప్రార్థన చేసేదట తెల్లవారులు ప్రార్థన చేసేదంట అయ్యా నా కుటుంబాన్ని రక్షించవా నా కళ్ళ ముందు వీళ్ళందరూ నరకానికి వెళ్ళడానికి వీలేదయ్యా నన్ను రక్షించుకున్న వీళ్ళని కూడా రక్షించాయి అని ఆమె ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేదంట సువార్త ప్రకటించడానికి ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉండేది చాలాసార్లు తన సొంత ఖర్చులు కూడా ప్రక్కన పెట్టి ఆ ధనాన్ని దాచిపెట్టి సువార్త సేవలో ఖర్చు పెట్టేది దేవుని సేవకుల చేతిలో పెట్టయ్యా పలానా చోట ఒక మీటింగ్ పెట్టి సువార్త చెప్పండి పలానా ప్రాంతంలో సువార్త చెప్పండి అయ్యా అని చెప్పి సువార్తికుల్ని ఆమె ప్రేమించి ఆహ్వానించి సువార్త ప్రకటిస్తే ఈరోజు ఆ గ్రామం అంతా ప్రభు కొరకు సంపాదించబడింది తన బిడ్డల బిడ్డల బిడ్డలు మనవలు మనవరు అందరూ కూడా ఈరోజు ఆ దేవుని బిడ్డలు అయ్యారు వారు ఈరోజు ప్రపంచం అంతా తిరిగి దేవుని సేవ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు నందు మీ ప్రయాస వ్యర్థం కాదు ప్రభు కొరకు ప్రయోజనకరంగా ఉందా నీతి కొరకు ఆకలి దెప్పలు గల వారు ధన్యులు అన్నాడు వారు తృప్తిపరచబడతారన్నాడు కాబట్టి దమరి మరి ఒక దూడ వలె
కొన్ని వేల మందిలో లక్షల మందిలో ప్రభు కొరకు సంపాదించబడిన దివ్యమైన బిడ్డగా దేవుని హస్తాల్లో ఒదిగిపోయే బిడ్డలుగా ఉందాము రక్షించబడినటువంటి బిడ్డలుగా ప్రభు రాజ్యాన్ని కట్టే వారికి మనం ఉందాం ఆ తర్వాత పౌలు గారు ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఏథెన్స్ పట్టణంలో సువార్తను వెదజల్లడానికి ఆమె ఉపయోగపడింది పౌలు గారు విడిచినటువంటి మాదిరిని ఆమె మరి ఆ ఇంటి వారు కూడా కలిగి ఉన్నారు చాలా మంది ఆత్మలకు ఆమె దీవనకరంగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం నువ్వు కూడా దీవనకరంగా ఉండాలి నువ్వు కూడా ఆశీర్వదకరంగా ఉండాలి అట్టి కృప దేవుడు మీ అందరికి ఇచ్చినగాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా తండ్రి ఈరోజు దమరీ జీవితాన్ని మా ముందు పెట్టావు క్రీస్తు నెరగని స్త్రీగా ఉన్నప్పటికీ నాయన నీ బుద్ధు బిడ్డగా మారింది ఈరోజు ఈ మాటలు విన్న నీ బిడ్డలందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక మేలులు పొందడానికి కృప దాయిచ్చేయమని ఏ సునామంలో ప్రార్థించి వేడుగుంచున్నాం తండ్రి మరి దమరి జ్యూతులు అన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు బాగా ధ్యానం చేయండి ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు కూడా వ్రాయండి మొదటి ప్రశ్న దమరి ఏ పట్టణంలో సువార్తను విన్నది దమరి ఏ పట్టణంలో సువార్తను విన్నది రెండో ప్రశ్న దమరి అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏమిటి దమరి అనేటువంటి మాటకు అర్థం ఏమిటి మూడో ప్రశ్న దమరిలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు ఏమిటి దమరిలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు ఏమిటి నాలుగో ప్రశ్న దమరి జీవితం ద్వారా నువ్వే నేర్చుకున్నావు దమరి జీవితం ద్వారా నువ్వే నేర్చుకున్నావు మరి ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాసి ఈ స్క్రీన్పై చూపించేటువంటి నెంబర్కి మీరు పంపించవలసిందిగా కోరుతున్నాను మరి వర్తమానాల ద్వారా మీరు చాలామంది మేలు పొందుతున్నారు ఆశ్వదించబడుతున్నామని ఫోన్స్ ద్వారా కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేస్తున్నారు మరి మీరెవరో మీరు ఎక్కడ ఉంటారో మిమ్మల్ని కూడా నేను అనేకులకు పరిచయం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మరి మీరు ఇచ్చేటువంటి సాక్ష్యం ద్వారా మీలాంటి స్త్రీలు చాలామంది ప్రభావితం చెందబోతున్నారు ఈ బైబిల్ స్త్రీలు మనకు చక్కని పాఠాలనే కార్యక్రమం ద్వారా మీరు నిజంగా మేలు పొందుతుంటే మీ అనుభవాన్ని మాతో పంచుకోండి ఒక నిమిషానికి తక్కువ కాకుండా వీడియో చేసి స్క్రీన్ పై చూపించేటువంటి నెంబర్ కి మీరు పంపించండి మరి పలానా ప్రాంతంలో స్త్రీ ఈ విధంగా మేలు పొందిందా అని మిమ్మల్ని చూసి మరికొంతమంది స్త్రీలు మేలు పొందుతారు దేవునికి కూడా మహిమ కలుగుతుంది ఈ వీడియో చేసి మీ సాక్ష్యాన్ని పంపిస్తారు కదా ఓకే దేవుడు మీ అందరినీ దీవించిన గాక క్లౌదియా వర్తమానం గురించి అందించిన క్విజ్ కు జవాబులు పంపిన సిస్టర్స్ సిస్టర్ హారిక గుంటూర్ సరిత విజయవాడ షారోన్ కాకినాడ శ్రవంతి గుంటూర్ రజియా విజయవాడ సునీత కర్ణాటక దేవమణి వైజాగ్ స్వాతి గుంటూర్ అరుణ ముంబై శిరీష దుబాయ్ సువర్ణ ఒంగోల్ రెబకా పాల్ అనంతపూర్ బ్యూలా ముంబై శారద దుబాయ్ మోతిల్ల కోవూర్ కరుణ కావలి అరుణ జన్గం జాస్మిన్ కడియపులంక జ్యోతి కర్ణాటక సుజాత పెనుమంచలి అపర్ణ దోనకొండ బ్యూలా దుబాయ్ శ్యామ్ సుగ్న చిత్తూర్ జయశ్రీ అవినగడ్డ బ్లెస్సి పాలవంచ లత అవినగడ్డ భాగ్యలక్ష్మి దేవపట్నం శ్రీజ రాగోలు స్వర్ణజోయల్ కడియపులంక మాధురి కువైట్ సులోచన చిలకలూరిపేట షారోన్ కైకలూరు పద్మ నెల్లూర్ నవ్యశ్రీ పాలకొల్లు జ్యోతి పూణె ఇవాంజలిన్ గుంటూర్ అన్నపూర్ణ గుంటూర్ సులోచన నిజామాబాద్ భవానీ కాకినాడ కమల కువైట్ సుమతి అనంతపూర్ ప్రసన్న గుంటూర్ శారద భద్రాచలం ఝాన్సీ కోడూరు ఏంజిల్ గూడూరు యానీ నర్సాపూర్ సులోచన రమేష్ చిల్కలూరిపేట హైదరాబాద్ నుండి పంపిన సిస్టర్ సిస్టర్ మణి కరుణ స్వరూప సుభాషిణి విజయ్ కుమారి ఎలిజబెత్ లోహిత కుమారి విజయ అరుణ రూప డెబోరా ఝాన్సీ మౌనికా జాన్సన్ సుష్మ కిరణ్ శాంతి ప్రశాంతి పుష్పలత రాణి రజిత రత్న రెబకా సంతోష కేజియా విక్టోరియా